Paano kung? Paano kung isang mong kaibigan ay namatay nang hindi nakikilala si Jesus? Paano kung siya ay napunta sa impyerno? At paano kung isang araw ay makatanggap ka ng sulat mula sa kabilang buhay? Isang sulat na mula sa impyerno. Isang sulat mula sa iyong kaibigan na nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Ang mga sumusunod ay isang pagsasadula. Isang sulat na ginawa ni Mike para sa matalik ng kaibigan. Kaibigan na nagngangalang Alan. Kahit na maraming pagkakataon na maaring ipinakilala ni Alan si Jesus kay Mike, ay hindi niya ginawa. Ang dalawa ay matalik ng magkaibigan. Magkasamang maglaro, magkaklase, pinagsasaluhan nila ang buhay magkaibigan. Pero may isang bagay na tinatago si Alan kay Mike, ang kanyang personal na relasyon kay Jesus. Ang mga sumusunod na haganapan ay simple at malungkot. Nagkainuman, gumiyahe pa uwi, aksidente, kamatayan, burol, sulat. Ito ang nilalaman ng sulat. Sulat mula sa impyerno. Alan, namatay ako ngayong araw. Kahit ba ito sa aking inaasahan? Akala ko lang na ang pagkamatay ay magdadala sa akin sa isang mundo na mahamog at malabo. Pero ang lugar na ito ay singlinaw ng kristal. Mas makatotohanan kaysa sa buhay ko dyan sa mundo. Nakakapag-isip ako. Nakakapagsalita. Nakadarama. Matapos ng trahedya, naramdaman kong humiwalay ang aking kaaluluwa. Kakaibang pakiramdam, pare. Narinig ko ang boses mong tumatawag sa akin. O baka gunig-gunigot mo yun. Pumila ako sa isang mahapang linya. Nagpapalista siguro. Tinanong nila kung ano ang pangalan ko. At sinimula nilang hanapin na aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero parang hindi nila nakita ang pangalan ko dahil ang isang aghal na nakatayo sa akin tabi ay bigla akong hinila papalayo sa iba. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tinanong ko ang anghel ko saan niya ako dadalhin pero hindi siya sumagot. Tinanong ko siya ulit. Sa wakas ay sumagot siya. Nang mga pangalan na katala lamang sa aklat ng buhay ang makakapasok sa pinto ng langit. At ang mga wala sa lista ay papahirapan sa impyerno magpakailanman. Pare, natakot ako. Dinala ako ng hell sa isang selda. Kung sari nakapag-isip ako, alam mo pa kung anong iniisip ko? Ikaw! Pare, isang kapristyan ko. Sinabi mo sa akin noon, Nagkausap tayo ng makilang beses ngayong araw. Binanggit ni Kelly ang tungkol doon pero tinawanan mo lang. Binanggit din ni Coach ang tungkol doon pero binago mang usapan. Pare, napag-usapan natin yon bago ang isidente. Ang hindi ko lang maalis sa akin, isipin na ito pare. Bakit hindi mo sa akin sinabi kung paano maging kristyano? Sinabi mong kaibigan kita. Kung totoo mang kaibigan kita, sana pinakilala mo sa akin si Jesus. At kung paano matatakasan ang lugar kung saan ako patungo ngayon. Pero alam naman kung puhibilis ang tubok na aking puso, pare. Narino ulit ba, Angel? Pari, tapon ako sa impyerno. Narinig ko na sila papalapit sa ulungan ko. Narinig ko na dati ang impyerno. Di ba itong tinatawag ng dagat-dagat ang makoy? Hindi ko rito kaya pa. Matatakot na ako. Hindi. Ang mga anghel ay nasa pintu na. Pumapasok sa katuturo nila. Kinataladkan nila ako palabas sa pintu na parang isang hayop. Naamoy ko na ang amoy ng masumpre na parang nabubulok na karne. 
nakikita ko na ang bagay na kung saan nasa ang impyerno. Sa tingin ko, malapit na kami. Palapit ng palapit. Parang sa sabag ng aking dibdib sa tako. Binubulid na nila ako sa apoy. Susunukin ako ng buhay. Ito na yun, pare. Apoy! Kagmarusa! Impyerno! Bakit, pare? Bakit hindi mo sa akin pinakilala si Jesus? Jesus! Jesus! <laughs> Yung kaibigan. Mike. Sana. Narito ka. Sana.